நேற்று பொங்கல் செலிப்ரேஷன் பொங்கலையும் கரும்பையும் சாப்பிட்டுட்டு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு சன் டிவியில் படம் மாற்றிக்கிட்டு இருந்தால் சைலண்ட்டாக வருது சாம்பிள் பேப்பர் சிபிஎஸ்சி வெப்சைட்டில் அப்புறம் எங்கிட்டு படத்தை பார்க்குறது சாம்பிள் பேப்பர் எடுத்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு ஹலோ மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டென் அண்ட் டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கானது கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஸோ உங்களுக்கு சாம்பிள் பேப்பர் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வரல அப்படி சொன்னால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா சாம்பிள் பேப்பர் ஓகே சாம்பிள் பேப்பர் வருது இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே ஸ்கூலில் கொடுக்குற வேலையை பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது ரெக்கார்டை எழுது அதை எழுது அசைன்மெண்ட்டை கொடு அது அதுவே பெரிய தொல்லையாக இருக்குது இதில் சாம்பிள் பேப்பரை வேறு நான் பார்க்கணுமா கண்டிப்பாக சாம்பிள் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன் எந்தெந்த சாப்டரில் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் எந் எத்தனை கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாப்டர்லேருந்து ஒரு டூ மார்க்ஸ்க்கு எடுக்கலாம் இன்னும் ஒரு சில சாப்டர்லேருந்து எயிட் மார்க்ஸ்க்கு எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன புரியுது வெயிட்டேஜ் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய வெயிட்டேஜ் நமக்கு புரிய வருது ஸோ சிபிஎஸ்சி ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சாம்பிள் பேப்பரில் நம்ம வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ண பண்ணலாம் ஒரு சாப்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த சாப்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ அந்த சாப்டர் நம்ம இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது ஸோ சாம்பிள் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணுறது அனாலிசிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நல்ல விஷயந்தான் அது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ சாம்பிள் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்து நமக்கு ஒரு பிளான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு பிளான் வச்சு மார்க்கை மார்க்ஸை நம்ம இம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் ஸோ டேர்ம் ஒன் அண்ட் டேர்ம் டூ டேர்ம் ஒனில் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்துச்சு இல்லையா அதுக்கும் இப்போ டேர்ம் டூவில் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிக்கூடிய இந்த சாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கும் அப்படி என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை மார்க் வந்து அதே தான் டோட்டல் மார்க்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் நோ சாரி டோட்டல் மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி டென்த் ஸ்டாண்டர்டு ஓகே டோட்டல் மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி இங்கேயும் டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி தான் ஸோ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தான் டேர்ம் ஒன்லேயும் டேர்ம் டூலேயும் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் தான் மார்க்கில் எந்த பிரச்சனையும் எந்த சேஞ்சும் இல்லை பட் டைம் டியூரேஷன் டைம் டியூரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து மாறி இருக்குது அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் டேர்ம் ஒன்றில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் இங்கே டூ ஹவர்ஸ் டைம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு மற்றபடி செக்ஷன் ஏபிசி இங்கேயும் செக்ஷன் ஏபிசி தான் பட் சில இதில் மாறி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேர்ம் ஒன்றில் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் பாருங்கள் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும் அசிஸ்டன்ட் ரீசன் இருக்கும் கேஸ் ஸ்டடி இருக்கும் பட் டேம் டூ இப்போ ரிலீஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூ கிடையாது அசஸ்டன் கிடையாது கே ஸ்டடி மட்டும் வருது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் ஒன்றில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணுக்குமே கே ஸ்டடி ஒன்று ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க பட் இதில் வந்து டேர்ம் டூவில் இப்போ கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள் பேப்பரில் ரெண்டே ரெண்டு கே ஸ்டடி தான் இருக்குது அப்போ அது எந்த சப்ஜெக்ட் கொடுப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணு இருக்குது மூணில் எது கொடுப்பாங்க ஓகே பார்க்கலாம் பார்ப்போம் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ செக்ஷன் ஏபிசி செக்ஷன் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நோ ஒன் மார்க் செக்ஷன் ஏவை பொறுத்தல டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் செக்ஷன் பி த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் செக்ஷன் சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இன்னும் செக்ஷன் ஏல மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸில் எந்தெந்த சாப்டரில் எடுத்துருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ டேர்ம் டூ கிளாஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் டோட்டல் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஃபார்ட்டி டைம் டியூரேஷன் டூ ஹார்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஏ பி சின்னு த்ரீ ஹார்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு செக்ஷன் ஏல ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் செக்ஷன் பில எயிட்டீன் மார்க்ஸ் செக்ஷன் சில எயிட் மார்க்ஸ் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் செக்ஷன் ஏ கேரிஸ் டூ மார்க்ஸ் செக்ஷன் ஏல டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் செவன் ஸோ செவன் இன்ட் டூ ஃபோர்டீன் செக்ஷன் பில பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் டோட்டலாக எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் செக்ஷன் சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 
தேர்டு பாருங்க ஹவு டூ ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரடியூஸ் ஃபோர்த்து கொஸ்டினும் ஹவு டூ ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரடியூஸ் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்ஸ் எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா ஹெரிடேட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர் இதுக்கு இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்கு அந்த இன்டர்னல் சாய்ஸும் சேம் சாப்டர் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இதுக்கு இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்குது அதுவும் சேம் சாப்டர் இந்த செக்ஷன் ஏல கடைசி கொஸ்டின் செவன்த் கொஸ்டின் எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா அவ என்வாயன்மெண்ட் இதுக்கும் இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்குது சேம் சாப்டர் ரைட் செக்ஷன் பில பார்க்கலாம் செக்ஷன் பில எய்த் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆகுது எய்த் கொஸ்டின் எந்த சாப்டர் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா பீரியட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நைன்த் கொஸ்டின் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இதுக்கு இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்குது சேம் சாப்டர் தான் டென்த் கொஸ்டின் எதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் லெவன்த் கொஸ்டின் எலக்ட்ரிசிட்டி டுவெல்த் கொஸ்டின் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த டுவெல்த் கொஸ்டினுக்கு இன்டர்னல் சாய்ஸ் இருக்குது அந்த இன்டர்னல் சாய்ஸும் சேம் சாப்டர் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் அவ என்வாயன்மெண்ட் ஸோ செக்ஷன் பில கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் வரைக்கும் செக்ஷன் சியில பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற சாப்டர்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்க எந்த சாப்டர் எடுத்திருக்காங்கன்னா மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ இப்படிதான் இதுதான் அனாலிசிஸ் நான் பண்ண அனாலிசிஸ் இப்படி தான் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி சாப்டர்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க ரைட் ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா இப்போ டோட்டலா உங்களுக்கு பிசிக்ஸ்ல எவ்வளோ மார்க் கெமிஸ்ட்ல எவ்வளோ மார்க் பயாலஜியில் எவ்வளோ மார்க் தான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க இது பண்ணா ஸோ பிசிக்ஸ்ல டுவெல் மார்க்ஸ்க்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த சாம்பிள் பேப்பர் சிபிஎஸ்இ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள் பேப்பர் டேர்ம் டூக்கான சாம்பிள் பேப்பர்ல பிசிக்ஸ்ல டுவெல் மார்க்ஸ்க்கு அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க கெமிஸ்ட்ரியில டென் மார்க்ஸ் பயாலஜியில எயிட்டீன் மார்க்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து பயாலஜியில அதிகமாக கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ பிசிக்ஸ் டுவெல் மார்க்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி டென் மார்க்ஸ் அண்ட் பயாலஜி எயிட்டீன் மார்க்ஸ் ரைட் இங்க ஒரு டேபிள் கலர் மாதிரி நான் அடுத்து ஒண்ணு இருக்குது போட்டிருக்கேன் எது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் இப்ப பாருங்க சாப்டர் நம்பர் போர் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர்ல டூ மார்க்ஸ் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க த்ரீ மார்க் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் மார்க் எத்தனை கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸ் ஸோ இந்த டேர்ம் டூ குறிக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் வந்து இதுதான் சாப்டர் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் நைன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டின் இந்த சாப்டர்ஸ் தான் நம்ம கிட்ட இருக்குது இந்த டேர்ம் டூ சாப்டர் ஒவ்வொரு சாப்டர்ல இருந்தும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபோர் மார்க் எத்தனை எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ப்ளூ பிரிண்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ரைட் கார்பன் அண்ட் நெட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர் சாப்டர் நம்பர் ஃபோர் கார்பன் நெட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் இதில் டூ மார்க்ஸ் ஒன்னே ஒன்று கேட்டிருக்கிறாங்க த்ரீ மார்க் ரெண்டு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒன்றுக்கு தான் மார்க் இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் சாய்ஸாக இருக்குது சரிங்களா தெர் இஸ் நோ ஃபோர் மார்க் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் பீரியாடிக் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டூ மார்க் ஒரே ஒரு த்ரீ மார்க் நோ ஃபோர் மார்க் ஹவு டூ அடுத்து பாருங்கள் சாப்டர் நம்பர் எயிட் ஹவு டூ ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரடியூஸ் இதில் டூ மார்க் வந்து ரெண்டு கேட்டிருக்கிறாங்க த்ரீ ஆனால் த்ரீ மார்க் கிடையாது ஃபோர் மார்க்கும் கேட்கல அடுத்து பாருங்கள் சாப்டர் நம்பர் நைன் ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் அப்படிங்கிற இந்த சாப்டரில் ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் ஒன்றுக்கு தான் மார்க்கு இன்னொன்று வந்து இன்டர்னல் சாய்ஸ் சரியா இன்டர்னல் சாய்ஸ்னால் அதுக்கு மார்க் இல்லை அடுத்து பாருங்கள் த்ரீ மார்க் ஒன்று கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் தான் ஃபோர் மார்க் கேட்டிருக்கிறாங்க ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷனில் ஃபோர் மார்க் கேட்டிருக்கிறாங்க ஒரே ஒரு ஃபோர் மார்க் அந்த ஃபோர் மார்க்குங்கிறது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் நம்ம டேர்ம் ஒன்றில் பாருங்கள் ஃபோர் மார்க்னால் என்ன ஒன் பிளஸ் ஒரு கேஸ்டியில் எப்படி இருக்கும் கேஸ்டியில் உள்ள கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் ஒன் 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 ஒரு ஒரு மார்க் கொஷினாக இருக்கும் ஒன் மார்க் கொஷினாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு டோட்டலாகவே இதில் த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் சாம்பிள் பேர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டோட்டலாகவே த்ரீ கொஷின்ஸ் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு ஒன் மார்க்கு செகண்ட் கொஷினுக்கு ஒன் மார்க் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து டூ மார்க் கொஸ்டினாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஓகே இந்த டூ என்னென்னா இந்த டூ மார்க்ஸ்க்கே இன்டர்னல் சாய்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அதுதான் இன்டர்னல் கொடுத்துருக்கு ஸோ டோட்டலாக இந்த ஃபோர் மார்க் இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் இந்த கேஸ் ஸ்டடி வந்து ஃபோர் மார்க் இட் கேரிஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் மார்க்கு
ரைட் ஸோ இப்போ கேஸ் ஸ்டடினா இதுதான் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட் அடுத்து சாப்டர் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அவர் என்வியாமெண்ட் இதில் வந்து டூ கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ மார்க்ஸ் வந்து டூ கொஸ்டின்ஸ் அதில் ஒன்றே ஒன்று தான் மார்க் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்னல் சாய்ஸாக கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஒரே ஒரு த்ரீ மார்க் இருக்கு தெர் இஸ் நோ ஃபோர் மார்க் நோ ஃபோர் மார்க் இன் அவர் என்வியாமெண்ட் ஓகே இப்போ டோட்டலாக டூ மார்க்ஸ் எத்தனை எத்தனை டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் வரும் ஒன் டூ டூ டு ஃபோர் ஃபைவ் நீங்கள் இந்த இன்டர்னல் சேர்க்கக்கூடாது ஒன் டூ டூ டு ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ செவன் இன்ட்டு டூ ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி இங்கே ஒன் அந்த இன்டர்னல் சாய்ஸை சேர்க்கக்கூடாது ஒன் டூ த்ரீ த்ரீயும் டூவும் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் அது மாதிரி இங்கே ஒன் ஒன் டூ டூ கொஸ்டின்ஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஜீரோ எயிட் டோட்டலாக உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வரும் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் த சாம்பிள் பேப்பர் அனாலிசிஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் டிசைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிளான் வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ஸ்டடீஸை ப்ரோக்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் பை பாய்